சதுரங்க சாணக்கிய நேர்களுக்கும் மற்றும் யூடியூப் நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இடையில் வந்து கொஞ்சம் வீடியோஸ் போட முடில வேரியஸ் ரீசன்ஸால் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி ஃபார் தட் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னாக்கா த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் அட்டாக் நம்ம ஓப்பனிங் சீரீஸில் இது லெவன்த் வீடியோ அதே சமயத்தில் நம்ம மாடர்ன் டிஃபென்ஸோட இது கடைசி வீடியோவாக இருக்குது இதோட வந்து நம்ம மாடர்ன் டிஃபென்ஸோட வீடியோஸ் முடிய போகுது இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன வீடியோ கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக நீங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு ஓப்பனிங்ஸை நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் அதுதான் வந்து இத்தாலியன் ஓப்பனிங் ஸோ ஓப்பன் கேமில் இத்தாலியன் கேம்ஸ்லாம் எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் டூ நைட்ஸ் டிஃபென்ஸ் ட்ராக்ஸில் கவுண்டர் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப டாக்டிக்கலான ஐடியாஸ்லாம் நிறைய வரும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும் கொஞ்சம் போர் அடிக்காமல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஓப்பனிங்ஸ் படிக்கும்போது ஸோ போத் சைட்ஸ் வந்து அதில் நிறையா என்ன சொல்கிறது சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தாங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நான் வந்து ஒவ்வொரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் மறக்காமல் நீங்களும் வீடியோவை பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம நேராக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே மாடர்ன் டிஃபென்ஸோட தீம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபோர் ஃபைவ் வீடியோஸில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த பொசிஷன் எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ணோம் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ மாடர்ன் டிஃபென்ஸ் எப்படி அரேஸ் ஆகுனாக்கா இ ஃபோர் ஜி சிக்ஸ் டி ஃபோர் பிஷப் ஜி செவன் இதுதான் வந்து நம்ம மாடர்ன் டிஃபென்ஸு நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஃபோர் வேரியேஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா நைட் சி த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட் லைன் அடுத்து வந்து நைட் சி த்ரீயில் ஏ சிக்ஸ் போ விளையாடினாக்கா அது வந்து டைகர்ஸ் மாடர்ன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் சி ஃபோர் பிஷப் அட்டாக்கு அடுத்து வந்து பான் டு சி ஃபோர் அவர் பேக் சிஸ்டம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆல் டுகெதர் இஸ் எ வெரி டிஃப்ரெண்ட் விச் இஸ் எஃப் ஃபோர் இதுதான் வந்து த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே நம்ம அவர் பேக் சிஸ்டம்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம விளையாடிருப்போம் அதாவது சி ஃபோர் விளையாடிருப்போம் அப்போ மட்டும் ஏங்க அது த்ரீ பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லாமல் அவர் பேக் சிஸ்டம்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேருக்கு வந்து டவுட் வரும் ரீசன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு கிங்ஸ் இண்டியனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சி ஃபோர் சிஸ்டமில் யூரி அவர் பேக் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் அவர் பேக் சிஸ்டம் பேசுகிறப்போ அவர் மூலயமா வந்து அது வந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டது அப்படின்றதால அது வந்து நம்ம சி ஃபோர் இல்லைனா த்ரீ பாயிண்ட் அட்டாக்னு அதை சொல்லாமல் அவர் பேக் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் இங்கே இதுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சப்போ இதை நம்ம மூணு பானை வச்சு சென்ட்ரல் அட்டாக் பண்ணுறோம் இல்லையா அதனால் வந்து இதை த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் அட்டாக்னு வச்சுருக்காங்க இதுதான் வந்து இந்த ஓப்பனிங்கோட சின்ன என்ன சொல்கிறது அது நேமோட ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பிளாக் வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிப்ளேஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டி சிக்ஸ் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மூவ் அடுத்து வந்து டி ஃபைவ் அடுத்து சி சிக்ஸ் சி ஃபைவ் ஸோ சி ஃபைவ் வந்து ஸ்டாண்டர்டான மூவ் தான் மாடர்ன் டிஃபென்ஸில் ஒரு சி தீமேட்டிக் பிரேக் இல்லையா சி ஃபைவ் எப்பவுமே பண்ணுவோம் இந்த டார்க் ஸ்கொயர் இந்த ஓப்பனிங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ஸ்கொயரை ரிவால் பண்ணி இருக்கும் ஏன்னா பிஷப் வந்து ஃபேன் ஷோட் அவுட் பண்ணியிருக்காரு இந்த சென்ட்ரலில் அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவரோட பான்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ஸ்கொயரில் டாமினேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பிளாக் சைடு ஸோ அதனால் வந்து இது டார்க் ஸ்கொயர் பேஸ் பண்ணிய ஒரு ஓப்பனிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் மாடர்ன் டிஃபென்ஸு ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டி சிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ டி சிக்ஸ்க்கு ஒயிட் என்ன பண்ண போகிறாருனா ஜஸ்ட் வந்து நைட் எஃப் த்ரீ லோடர் இன் ஆல் ஓப்பனிங்ஸ் இந்த இந்த வேரியேஷன்ஸில் ஆல் வேரியேஷன்ஸில் சாரி ஓப்பனிங்கும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் இந்த ஆல் வேரியேஷனுமே இந்த ஃபோர் வேரியேஷனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் எஃப் த்ரீ வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான மூவாக இருக்கும் எப்பவுமே வந்து நைட் எஃப் த்ரீ தான் விளையாடுவாங்க ஏன் அப்படின்னாக்கா ஒன்ஸ் நமக்கு வந்து எஃப் த்ரீ பான் வந்து சாரி எஃப் பான் வந்து முன்ன முன்னாடி போன பிறகு நமக்கு எஃப் த்ரீயில் எந்த ஒரு டிஸ்ட்ரக்ஷனுமே அதாவது அப்சக்ஷனுமே இருக்காது ஸோ அந்த ரீசனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட் எஃப் த்ரீ வந்து இமீடியட்டாக விளையாடுறது நல்ல மூவ் அதனால தான் வந்து நைட் எஃப் த்ரீ சூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ வந்து சி ஃபைவ் பிரேக் பண்ணுறாங்க இப்போ சி ஃபைவ் பிரேக் பண்ணும்போது இட் இஸ் எ காமன் மூவ் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஏன்னா மாடர்ன் டிஃபென்ஸோட தீமேட்டிக் மூவ் இப்போ நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குயின் ஏ ஃபைவ் குயின் ஏ ஃபைவ் செக் வச்சு இமீடியட்டாக ரீகேப்சர் பண்ணிவிட்டார் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நீங்கள் கேப்சர் பண்ணக்கூடாது இல்லையா ஸோ
இந்த சென்டரை வந்து நம்ம வந்து பிரேக் பண்ணோம் அப்படின்றதால அந்த இ சிக்ஸ் வந்து ப்ளே பண்ணுறாங்க ஒன்ஸ் அந்த இ சிக்ஸ் ப்ளே பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடனே வந்து பிளாக் ஒயிட் என்ன பண்ணுறாரு இமீடியட்டாக வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிடுறாரு என்ன ரீசன் கேட்டிங்கனாக்கா அவரை நம்ம கேப்சர் பண்ண விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுடைய பான் வந்து இங்கே ஐசோலேட்டடாக இருக்கும் அது ஈஸியாக டார்கெட் பண்ணலாம் ஒன்று அதே மாதிரி நம்ம எஃப் ஃபோர் வந்து அட்வான்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து டுவெல் பானாக இருக்கிறது நமக்கு தான் அட்வான்டேஜ் எனி டைம் வந்து நம்ம எஃப் ஃபைவ் ஓப்பன் பண்ணுறது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பான் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ரூயின் பண்ணலாம் இல்லையா இந்த ஃபேன்ஸோட பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான பான் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் எஃப்ஐ புஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தான் வந்து அட்வான்டேஜ் இருக்கும் ஸோ அந்த சில ரீசனால் உடனே இவர் கேப்சர் பண்ணிடுறாரு ஸோ பிஷப் வந்து டெவலப் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு பட் அதோட ஐடியா என்ன அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்னாக்கா ஏற்கனவே மாடர்ன் டிஃபென்ஸில் யாராவது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்நேரம் என்ன ஐடியான்னு இன்னேரம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ஐடியா என்னென்னாக்கா பெனோனி பான் வீக்னஸ் ஸோ பெனோனி பான் ஸ்ட்ரக்சர் வீக்னஸ் அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் பிளாக்குக்கு மாடர்ன் டிஃபென்ஸில் என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப திரும்ப அந்த கொஷின் வரும்போது இப்போ தீமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவார் ஒயிட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாக்கா ஜஸ்ட் எஃப் எஃப்ஐ புஷ் பண்ணுவார் ஜஸ்ட் இந்த எஃப்ஐ புஷ் பண்ணி இந்த பிஷப் அட்டாக் பண்ணுவார் எஃப்ஐ புஷ் பண்ணுறதால என்ன லாபம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாக்கா நமக்கு எஃப் ஃபோரில் ஒரு ஸ்கொயர் கிடைக்குது பிஷப்க்கு பிஷப் வந்து ஜஸ்ட் இட் இஸ் நாட் டெவலப்பிங் இட் இஸ் அட்டாக்கிங் தி டி சிக்ஸ் பான் கரெக்டா ஸோ இங்கேருந்து இந்த பானை அட்டாக் பண்ணும்போது பிஷப் டெவலப் பண்ணி இந்த பானை அட்டாக் பண்ணுவோம் அடுத்த சேம் டைம் நம்ம கேஸ்லிங் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட்டு ரீமனரிங் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு காமனான ஒரு ரீமனரிங் தான் நைட்டு டி டூ டூ அடுத்து டி ஃபோர் சி ஃபோர் போயிட்டு இந்த பானை ப்ரெஷர் பண்ணலாம் இந்த நைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பி ஃபைவ் போகும் ஸோ இது மாதிரி அந்த பான் பானை வந்து ஈஸியாக வந்து டார்கெட் பண்ணலாம் இதுதான் நான் சொல்ல வரேன் பட் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பிளாக் சும்மா இருக்க போகிறதில்ல ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா டைம் வந்து வரும் ஸோ அது வந்து கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக விளையாடணும் ஸோ இந்த வேரியேஷனை வந்து நம்ம இங்கேவே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் வேரியேஷன் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வேரியேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் எஃப் ஃபோர் நம்ம டி சிக்ஸ் பார்த்தோம் இன்கேஸ் டி ஃபைவ் விளையாடினா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாக்கா டி ஃபைவ் விளையாடினா இமீடியட்டாக உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் தாங்க ஏன் அப்படின்னாக்கா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து இ ஃபை புஷ் பண்ண பாருங்க இது நம்ம கேப்சர் பண்ணால் நம்மளை விட ஒரு என்ன சொல்கிறது செஸ்ஸு அந்தளவுக்கு சுத்தமாக விளையாட தெரியாதவங்க அதில் கேப்சர் பண்ணுவாங்க என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னாக்க வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த பான் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தனித்தனியாக ஆகிடும் இங்கே இ பான் உங்களுக்கு போயிடும் ஈஸியாக வந்து இந்த பான்ஸ்லாம் அவர் டார்கெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார் ஸோ அது மட்டும் ரீசன் கிடையாது நீங்கள் இ ஃபைவ் புஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கெயின் ஆகும் ஸோ அதனால் இ ஃபைவ் புஷ் பண்ணுங்கள் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு சைடில் ஹெச் ஃபைவ் புஷ் பண்ணுறாரு இங்கே வந்து நைட்டு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வழி கிடையாது என்ன ரீசன்னாக்கா ஏன்னா இ சிக்ஸ் ப்ளே பண்ணிவிட்டு நைட்டை ஈ செவனில் டெவலப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் பிளேயர் கண்டினியூ பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாக்கா அது தப்பான ஐடியா என்னன்னாக்கா இந்த பிஷப் வந்து உங்களுக்கு பான் செயினுக்கு உள்ளேயே ஸ்டக் ஆகிடும் இல்லையா பிஃபோர் இ சிக்ஸ் நம்ம பிஷப்பை ஏதாவது பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நைட்டை வந்து ஹெச் சிக்ஸ் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி நைட் எஃப் த்ரீ டெவலப் பண்ணுறாரு ஜஸ்ட் டெவலப்பிங் மூ நைட் ஹெச் சிக்ஸ் சாரி ஹெச் ஃபைவ் எக்ஸ்கூஸ் மீ ஹெச் சிக்ஸ் தான் கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூ இஸ் ரெடி டு ப்ளே இந்த மாதிரி பிஷப் வந்து நைட் ஜி சாரி பிஷப் ஜி ஃபோர் விளையாட்டு பான் சைனை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் இதுதான் ஒரு ஐடியா பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன் சம் வேரியேஷன்ஸில் நைட் வந்து எஃப் ஃபைவ் வரும் எஃப் ஃபைவ் வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒயிட் வந்து ஹெச் த்ரீ ஜி ஃபோ ஜி ஃபோர்னு சொல்லிட்டு இந்த இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக டார்கெட் பண்ணி அதை ஒரு வீக்னஸாக மாற்றுவார் அதனால் இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் டு ப்ளே ஹெச் ஃபைவ் இயர்லியர் அதனால் எப்படி ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஹெச் ஃபைவ் ப்ளே பண்ணதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க நைட் ஹெச் சிக்ஸ் விளையாட போகிறீங்க அதுக்கப்புறமா வந்து இதே ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ண போகிறீங்க ஜஸ்ட்டு சாரி ஸோ இதே ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ண போகிறீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறீங்கனாக்கா இந்த பிஷப்பை வந்து நம்ம பின் பண்ண போகிறோம் ஐ மீன் டெவலப் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அந்த பான் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் இல்லையா அதனால் ஸோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஸோ நம்ம தீமேட்டிக்காக அவர் வந்து அந்த நைட்டு எஃப்ஐ கொண்டு வரத
நைட் சார் ரீமனரிங் தாங்க பண்ணணும் அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரியான விளையாடுறாங்க இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டான ஐடியா நம்ம நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிறத நான் ஏன் கேட்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் டவுட் வரும் கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உங்களுடைய ஓன் கேம் நீங்கள் எப்போ வேணால் விளையாடலாம் இது ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னாக்கா ஏற்கனவே இப்படி தான் விளையாடிருக்காங்க மாடர்ன் டிஃபென்ஸ்னால் இப்படி தான் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக விளையாடிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் புக் மூவ்ஸ் தீரி மூவ்ஸ் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ சிம்பிளாக வந்து அந்த உங்களுடைய தாட்ஸை வந்து நீங்கள் இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறது நீங்கள் உங்களோட தாட்ஸை எப்போ வேணால் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கேமை வந்து டெஸ்ட் பண்ணலாம் நிறைய பேர் நீங்கள் வந்து கேம் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னன்னாக்கா ஓகே இது வரைக்கும் அனிஷ் கிரி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தார் இது வரைக்கும் கால்ஸ் அண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தாருன்னு சொல்லுவாங்க ப்ரிப்பரேஷன் ஒன்றும் கிடையாது என்னன்னாக்கா டுவெண்ட்டி மூவ்ஸ் வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுருப்பாங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாங்க அது யார் வேணால் ஞாபகம் வச்சுருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக விளையாடணும் இல்லையா அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஸ்டாண்டர்டான மூ உங்களுடைய தாட்ஸை வந்து நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் புதுசாக கண்டுபிடிங்க எப்படி அவர் பேக் கண்டுபிடிக்கிறாரு பிஷப் அட்டாக் எப்படி வருது இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் அட்டாக் எப்படி வருது இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது நீங்களும் ஒன்று கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பார்க்க போகிற வேரியேஷன் சி சிக்ஸ் ஸோ இதோட நம்ம வந்து இந்த வேரியேஷன் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம சி சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகே எப்படி வந்துச்சுன்னா ஓகே எஃப் ஃபோருக்கு அப்புறம் சி சிக்ஸ் சாரி சி சிக்ஸ் பார்க்குறோம் சி சிக்ஸோட ஐடியா என்னென்னாக்கா டி ஃபைவ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அதுதான் அவரோட ஐடியா இந்த மூலமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பான் வந்து நம்ம இ ஃபைவ் புஷ் பண்ணிவிட்டு ஒயிட்டுக்கு தான் வந்து அட்வான்டேஜாக இருக்கும் நான் நைட் எஃப் த்ரீ டெவலப் பண்ணுறாரு ஸோ அதே மாதிரியே பாருங்கள் பிஷப் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாரு ஏற்கனவே பார்த்த வேரியேஷன் மாதிரி ஜஸ்ட் வந்து ஹெச் ஃபைவ் அதே சேம் ப்ரொசீஜர் வந்து ஃபாலோ ஆகும் இதுதான் வந்து இதில் இதோட ஐடியா சாரி இதுதான் இதோட ஐடியா ஸோ இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய டைம் வந்து நீங்கள் சி சி சிக்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஆசை பிளாக் பிளேயராக சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இன்னொரு வேஷன் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபோர்த் வேரியேஷன் இல்லையா ஸோ சி சி சிக்ஸ் வந்து நான் கண்டிப்பாக ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ அதனால் வந்து அதை பெருசாக நம்ம எதுவும் கவர் பண்ணலை ஸோ ஆஃப்டர் எஃப் ஃபோர் நமக்கு வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லையா டேரெக்டாக வீக் அண்ட் ப்ளே சி ஃபைவ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மூவ் தான் டி சிக்ஸ் விளையாடிட்டு சி ஃபைவ் விளையாடாங்க இல்லையா இங்கே கொஞ்சம் வந்து மூவ் ஆர்டர் வந்து மாறி இருக்குது விதவுட் பிளேயிங் டி சிக்ஸ் ஹீ இஸ் பிளே ஹீ பிளேட் சி ஃபைவ் இப்போ டேரெக்டாக வந்து ப்ளே பண்ணுறோம் இந்த டைம்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேப்சர் பண்ணக்கூடாது கேப்சர் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து குயின் செக் நீங்கள் வந்து பிஷப்பால் பிளாக் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிஷப்பாலையோ இல்லை நைட்டால் நைட்டால் பிளாக் பண்ண முடியாது இட்ஸ் அ பிளண்டர் ஸோ பிஷப்பால் பிளாக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பி டு பான் வில் பி ஹேங்கிங் ஆஃப்டர் குயின் கேப்சர்ஸ் இதுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு ஐடியா பண்ணணும் ஸோ அதனால் வந்து இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் டு ப்ளே திஸ் வேரியேஷன் ஐ மீன் த அக்செப்டிங் தி வேரியேஷன் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னாக்கா உடனே வந்து நீங்கள் பானை வந்து ஃபர்தராக புஷ் பண்ண போகிறீங்க இல்லையா நைட்டு டே சாரி நைட்டு டெவலப் பண்ணக்கூடாது ஸோ பானை வந்து புஷ் பண்ணுறீங்க பானை புஷ் பண்ணிவிட்டு அவர் வந்து டி சிக்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணுறாரு ப்ளஸ் பிஷப்போட டைக்னலாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதான் ஐடியா நைட் எஃப் த்ரீ டெவலப்பிங் நைட் எஃப் சிக்ஸ் அனதர் டெவலப்பிங் மூவ் நைட் சி த்ரீ அனதர் டெவலப்பிங் மூவ் கேஸ்லிங் பண்ணுறாங்க பிஷப் டி த்ரீ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டான மூவ்ஸ் தான் ஸோ இ சிக்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தோம் இல்லையா டி சிக்ஸோட வேரியேஷனில் மூவ் ஆர்டர் எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் வந்து தீம் வந்து ஒன்று தாங்க சேம் தான் பாருங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுறோம் பிஷப் வருது கேஸ்லிங் பண்ணுறோம் ஐடியா என்ன எஃப் ஃபைவ் விளையாட போகிறோம் பிஷப் எஃப் ஃபோர் விளையாட போகிறோம் நைட்டை ரீமெண்டிங் பண்ண போகிறோம் நைட் டி டூ அடுத்து நைட் சி ஃபோர் அட்டாக்கிங் தி டி சிக்ஸ் பான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட் பி ஃபைவ் ஸோ ஆஸ் அ பிளாக் பிளேயராக இது வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் உங்களுக்கு இதை நீங்கள் மட்டும் நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கற்றுக்கிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு ப்ராப்ளமே கிடையாது முடிஞ்சால் நான் வந்து இந்த பெனோனி பான் ஸ்ட்ரக்சரை வீக்னஸ்ஸாக எப்படி நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான தனி வீடியோ நான் போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம் ஸோ எஃப் ஃபோர் இதோட முடியுது அதாவது த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் அட்டாக் இதோட முடியுது ப்ளஸ் வந்து மாடர்ன் டிஃபென்ஸும் இதோட முடியுது ஸோ நம்ம பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங